اهلا بيكم درس جديد قناه ايزي واي النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ذا باسيف فويس المبني المجهول في اللغه الانجليزيه في في اللغه العربيه مبني المعلوم مبني المجهول مبني المعلوم الفاعل معروف وموجود في الجمله مبني المجهول الفاعل مش معروف ومش موجود في الجمله نفس الكلام بالظبط ان انجلش في اكتيف اند باسيف اكتيف هو المبني المعلوم باسيف هو المبني للمجهول ونفس الكلام بينطبق عليهم بطريقه سهله وسريعه وبسيطه ان شاء الله وبدون اي تعقيد هنعرف ايه هو الباسيف او المبني للمجهول في اللغه الانجليزيه وهنعرف ازاي نحول جمله فروم اكتيف انتو باسيف من المبني المعلوم للمبني للمجهول طيب احنا ليه بنستخدم الباسيف فويس او المبني للمجهول اول حاجه لما يكون الفاعل مش معروف بالنسبه لنا زي المثال ده By whom? I don't know. تاني حاجة لما يكون الفاعل مش مهم بالنسبة لنا أو في حالة تجنب المسؤولية يعني لو حد مثلا بيتجنب مسؤولية فعل شيء فبيستخدم الباسيف أو المبني للمجهول زي المثال ده Some terrible mistakes were made. عشان نستخدم الباسيف فويس او المبني المجهول او نحول الجمله من اكتيف انتو باسيف من المبني المعلوم للمبني المجهول نعرف الاول جمله الاكتيف بتتكون من ايه بتتكون من سبجكت فيرب اوبجكت وبعد كده ذا ريست اوف ذا سنتنس اللي هي بقيه الجمله ايا كان فاعل فعل مفعول وبقيه الجمله الفاعل في جمله الاكتيف هو اللي بيقوم بالفعل جمله الباسيف بتتكون من ثلاث اجزاء او مواقع اساسيه هي الاوبجكت فيرب تو بي Past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل الأساسي في جملة الأكتف. Object هو المفعول الأساسي في جملة الأكتف. بنزله زي ما هو وببدأ بجملة ال passive. Verb to be كمسمى ال verb to be فهو ثابت معايا ولكن بيتغير وبيختلف على حسب الزمن المستخدم في الجملة. Past participle هو التصريف الثالث للفعل الأساسي في جملة ال passive. أيا كان الزمن بستخدم التصريف الثالث للفعل. وده برضه بيبقى ثابت في جملة الباسيف وده تكوين جملة الباسيف. طيب احنا اتفقنا ان الاوبجكت ثابت والباست بارتيسيبل ثابت. طيب الفيرب تو بي متغير على حسب الزمن. طيب بنتعامل معاه ازاي؟ هنتناول مع بعض الازمنة الاكثر استخداما في الباسيف فويس. في ثلاث ازمنة طبعا مشهورين ومعروفين بالنسبة للجميع. بريزنت، باست، فيوتشر. الثلاث ازمنة دول طبعا بينقسموا الاقسام بيوصلوا ل 12 زمن. ولكن احنا هنقتصر فيهم على سبع ازمنة فقط. Present في منه present simple, present continuous, present perfect. The past في منه past simple, past continuous, past perfect. Will future هنقتصر فيه على future simple. هناخد كل زمنين متشابهين مع بعض كده واحدة واحدة. Present simple, past simple. Present simple هيبقى as are. Past simple هتبقى was were. والباست سمبل هو الماضي بتاع البريزنت سمبل يعني واز الماضي بتاع از وير الماضي بتاع ار بعد كده بريزنت كونتينوس باست كونتينوس بريزنت كونتينوس از ار بلس بينج باست كونتينوس واز وير بلس بينج يعني بينج ثابته في الاثنين لان هي اللي هتدل على الاستمراريه في الزمنين دول بريزنت كونتينوس والباست كونتينوس بعد كده present perfect will past perfect present perfect has have plus been past perfect had plus been طيب ال future simple هتبقى will be وده الجزء الثاني في جملة ال passive طيب امتى هستخدم is are was were has have had خلينا نتفق برضو ان المفعول ممكن يكون مفرد ممكن يكون جمع لو مفرد هستخدم معاه is was has طيب لو جمع هستخدم مع ار وير هاف طيب بالنسبه للباست بيرفكت اللي هي هاد والفيوتشر اللي هي ويل المفعول لو ف... لو مفرد او جمع هستخدم معاهم هاد هستخدم مع ويل بي ودلوقتي هنذكر شويه امثله على استخدام الباسيف فويس في جميع الازمنه اللي احنا ذكرناها دلوقتي اول مثال معانا في البريزنت سمبل مونا بلايز تنس دي جمله الاكتيف الفاعل منى الفيرب بلايز المفعول تنس طيب لما اجي اكون جمله الباسيف هجيب الاوبجكت في الاول اللي هو تنس 
تنس هنا مفرد فهستخدم معاه is لأن هنا زمن present simple وبعدين التصريف الثالث لـ play هتبقى played يبقى tennis is played طيب مثال للمفعول الجنب the cat kills mice كلمة mice هنا الجمع ماوس اللي هو الفار يعني هنا mice بمعنى فران طبعا هنا دي جملة الـ active جملة الـ passive هبدأ بالمفعول ممكن أقول mice ممكن أقول the mice طيب عشان المفعول هنا جمع هستخدم ار هقول the mice are killed killed اللي هو التصريف الثالث the kill present continuous Mona is playing tennis برضو دي جملة الـ active في الـ present continuous مونا هنا subject اللي هو الفاعل is playing دوت الـ verb to be مع الـ verb plus ing و tennis هنا الـ object هنبدأ بالـ object اللي هو tennis مفرد يبقى tennis is الـ present continuous بنستخدم فيه being يبقى tennis is being played تصريف الثالث للفعل play طيب مثال للجمع the cat is killing mice هبدأ بالـ object اللي هو mice or the mice are وبضيف كلمة being يبقى mice or the mice are being killed الـ past simple دوت الماضي البسيط مونا play tennis ببدأ بالـ object اللي هو tennis عشان هو مفرد هو tennis was played يبقى tennis was played the cat killed mice هبدأ بالـ object اللي هو mice or the mice were killed هنا were عشان المفعول جمع اللي هو mice past continuous منى was playing tennis دي جملة الـ active طيب عشان أحولها into passive هبدأ بالـ object اللي هو tennis وعشان هو مفرد هقول was وهذكر كلمة being يبقى tennis was being والverb اللي هو التصريف الثالث للverb الأساسي اللي هو played يبقى tennis was being played the cat was killing mice برضو هبدأ بالـ object اللي هو الجمع mice or the mice were being killed يبقى في المفرد استخدمت was being وفي الجمع استخدمت were being present perfect المضارع التام منى has played tennis وخلينا نعرف الأول إن في المضارع التام الـ present perfect أو الـ past perfect في جملة الـ active هو الـ past participle اللي موجود معايا التصريف الثالث للفعل بشيله أنزله خلاص في جملة الـ passive منى has played tennis يبقى أقول tennis has been played سهلة جدا ما فيهاش أي مشكلة the cat has killed mice هقول برضو mice or the mice have been killed past perfect منى had played tennis هقول tennis had been played اتفقنا إن الـ object الـ object هنا لو مفرد أو جمع هستخدم برضو had been يبقى tennis had been played the cat had killed mice هبدأ بالـ object اللي هو mice or the mice had been killed future simple Mona will play tennis tomorrow وممكن ما أقول شيء tomorrow ممكن أقول Mona will play tennis هحولها into passive هبدأ بالـ object tennis will be played وممكن أقول tennis will be played tomorrow the cat will kill mice هقول mice or the mice will be killed ودي كانت أمثلة على تحويل الجملة from active into passive بطريقة سهلة وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا منها وتكون وصلت بسرعة ده طبعا مثال أو مثالين إحنا ذكرناهم وشرحنا عليهم بتقيس عليهم كل الأحداث اللي ممكن تستخدم فيها الـ passive voice اللي هو المبني للمجهول الأول بتحدد في جملة الـ active الزمن بتلاقي نفسك في الـ passive voice بتسهلت معاك عملية التحويل from active into passive ودلوقتي جت فقرة الـ proverb النهاردة إن شاء الله معانا proverb جديد وهو honesty is the best policy وده طبعا مثل أو حكمة أو مقولة كلنا بنقولها وهي الأمانة أفضل طريق وبكده يكون الدرس بتاعنا انتهى أتمنى أنت تكون استفدت من الدرس والمعلومة وصلت بكل سهولة ولو عجبك الفيديو أو استفدت منه دعمنا باللايك وسبسكرايب وربنا يوفقنا يا جماعة إن شاء الله السلام عليكم